Sziasztok! Az első rádió készülékek, azok még úgy nem sok vizet zavartak, viszont ahogy az első tévékészülékek jelentek meg, azonnal kiürültek a parkok, sétakertek, megszűntek, vagy legalábbis nagy mértékben csökkentek a szomszédolások, átvették helyüket a lakásokban villódzó esti tévéfények. De ettől függetlenül az én falumban, ahol felnőttem, még a 70-es években is úgy nézett ki a közösségi élet, hogyha egy vadidegen bement volna bármelyik házhoz az utcában, képtelen lett volna megmondani, hogy kik a háziak és kik a szomszédok. Később, mikor a kommunizmus által megszüntetett telefonokat elkezdték visszakötni, tovább romlott, hanyatlott a közösségi élet, de a kocsmák, szórakozó helyek azért még működtek teljes gőzzel, hogy ismét a falummal példálózzak, 1500 fős lakosság mellett hét kocsma működött, mindegyik alkalmazottakat tartott, és minden nap tele voltak, mint a déli busz, nevesebb napokon pedig kettő diszkó és három bál volt egyszerre a faluban. Aztán a mobiltelefonok elterjedése még tovább redukálta ezeket a találkozásszámokat, mire az internetes közösségi oldalak már szinte ki is végezték. Mindenki a digitalizált világban próbál érvényesülni az élet minden területén. Most pedig nyakunkon a meta előrejelzések szerint, úgy nagyjából 10, de legkésőbb 15 éven belül fogják a mai Messengerhez hasonlóan rákapcsolni a Facebookra a metaverzumot, vagy éppen maga a Facebook fog teljes mértékben átalakulni metaverzummá. A meta azt jelenti, hogy mögött, a metaverzum pedig azt az univerzumot, ami a való világ mögött helyezkedik el. Ebben a világban az egész bolygó úgy lesz leképezve, megjelenítve, ahogy a Google Earth-ben, csak éppen sokkal nagyobb részletességgel, és ahol bárki, bárhova eljuthat, bárkivel találkozhat, csak úgy, mint a Messengeren, viszont itt már szinte személyes kontaktról beszélhetünk, hiszen ott állsz a világ bármelyik pontján, szemtől szembe a beszélgető partnereddel. Ez úgy fog működni, hogy hazamész, fejedre helyezed az elektródákkal ellátott fejpántot, sisakod vagy bármit, rákapcsolódsz a rendszerre, és már ugrándozhatsz is a csajoddal, vagy a haverekkel a Szesel-szigetek tengerparti homokjában, vagy a Balatonon. Az is tervben van, hogy nem elektródákkal fog működni, hanem sebészi úton az agyba ültetett csippel, hogyha valakinek éppen erre lesz, rá, erre lesz igénye, ha nem akar ezekkel a kütyükkel bajlódni, hanem egyszerűen csak agyból rákapcsol és kész. Na hát, eddig a hivatalos előrejelzés, és most jöjjön az, hogy én hogy látom a dolgokat. Biztosan lesznek, akik szerint túl gondolom, de se baj. A VHS videókazetták idejében is azt mondták többen is, hogy a fellegekben járok és hülyeségeket beszélek, amikor a filmlemezekről, akkor még nem tudhattam, hogy DVD-nek fogják hívni, és a számítógépes merev, merev lemezeket kiütő memóriakártyákról szövegeltem, persze ezekről sem tudhattam, hogy pendrive-nak fogják őket majd hívni. Tehát még ki is röhögtek, főleg a kollégák pedig elvileg józan és logikus gondolkodást igénylő fegyveres alakulatnál voltam beosztásban, mégis elképzelhetetlennek tartották a többiek azt, amiről éppen papoltam nekik. Aztán úgy lett, na de mindegy, nézzük én, mit látok bele ebbe az egészbe. Ha már két érzékünk kiiktatásával a látást és a hallást helyettesítendő, a látás és a hallás által generált elektromos impulzusokat, jelhalmazokat képes lesz a rendszer mesterségesen az agyunk meghatározott területeire eljutatni elektródákkal, vagy akár beültetett csippel, ugye, hogyha valakinek erre lesz igénye, hogy csippet ültessenek az agyában, és ezzel részben a valóság érzetét kelteni, akkor Onnan már csak egy lépés lesz, hogy a maradék három érzéket, az ízlelést, szaglást és tapintást is így módon helyettesítsék. Onnantól pedig már nem leszünk képesek az érzék szerveinkre hagyatkozva különbséget tenni való világ és metaverzum között. Mit fog ez eredményezni? Egyre mélyebbre fog süllyedni az emberiség a metaverzumba. Oda jár majd mindenki élni, míg a való világ csak egy kényszerpálya lesz, ahová azért járunk majd vissza, azért lépünk ki időnként a közösségi virtuális világból, hogy megtermeljük a testünk táplálásához, életben tartásához szükséges minimumot, és már ugrunk is vissza a nyúl üregébe. Bár ami azt illeti, termelnünk sem kell egy idő után 
már semmit. Erről szól egy korábbi videóm. Ha érdekel, valakit megtalálja a linkjét a leírásban. Az emberiség jövője, Rulek Jóslat címmel. Egyébként a robotizáció mellett, főleg az emberi populáció létszám stopjáról szól ez a videó. Meg még egy videót is akkor belinkelek korábbról. Na mindegy, megtaláljátok a leírásban. Hát a lényeg az, hogy lesz ennek jó oldala, ennek az egész metaverzumos kérdésnek. A rosszat majd később mondom. Tehát akkor a jó oldala, mire számíthatunk tőle, mint mint kellemes hatásra. A metaverzumban nem csak önmagad lehetsz, hanem bárki. Hegyet mászhatsz, teniszezhetsz, szexelhetsz, bármilyen fizikai, egészségi állapotú, bármilyen nemű vagy életkorú, életkorú lehetsz. Bármit kipróbálhatsz. Egészségesként kipróbálhatod, hogy milyen bénának lenni, vagy bármilyen testi fogyatékkal élni. Ugyanakkor lehetsz teljesen egészséges, izompacsírta vagy fotomodell alkat, akkor is, ha a való világban nyaktól lefelé béna vagy. Lesznek a való világ leképezésétől eltérő kreált metaverzumok is, amelyekben űrutazásra, tengerfenékre vagy háborúba is csöppenhetsz, betéphetsz, és csak a perverziót határozza meg, hogy kivel milyen testi kínokat vagy gyönyöröket szeretnél megtapasztalni. Bárkivel, akit lemásol neked a rendszer. Ezek lesznek a saját, mindenki elől elzárt privát világaid, a privát szférád. Az alapmetaverzum viszont nem lesz privát, ugyanúgy találkozhatsz benne bárkivel, aki rá lesz kapcsolódva, mint a való világban. Különbség annyi lesz, hogy még a való világban öreg vagy beteg vagy, a metaverzumban úgy jelensz meg, ami enni alakítod az avatárodat. Fiatalon, egészségesen, Persze, ha akarod, akkor öregen és betegen sétálsz az utcán vagy bárhol. Találkozol az ismerősökkel, érzed a levegő illatát, a csajot kezének érintését a slitzeden, és ugyanúgy félre kell vonulnotok, ha nem akarjátok, hogy meglássanak, mint a való világban. Berúghatsz a diszkóban, jól lakhatsz a piaci kolbás sütődénél, és bárhova utazhatsz. Nem csak, hogy a bolygó minden négyzetcentiméterre, de nagyon sok magállakás is benne lesz a rendszerben. Talán az összes és minden másodpercenkénti frissítéssel. A való világ tökéletes másában élhetsz majd, viszont korlátok nélkül. Ha pedig valaki történetesen olyan betegségben szenved, hogy tegyük fel, pár napja van csak hátra, lehetősége lesz olyan metaverzumra, ami az előbb említett privát formációhoz hasonlóan teljes mértékben kreált világ lesz, egy olyan mennyországféle, ahol pár nap alatt több évtizedet lesz képes leélni, vagy bármennyit, amíg úgy nem dönt, hogy visszajön és meghal. Ezt nagyon jól szemlélteti az eredet című film, ha valaki esetleg nem látta, annak ajánlom, és ezzel a témával kapcsolatban is belinkelem egy korábbi videómat, amiben arról beszélek, hogy az idő érzékelése mennyire becsapós tud lenni, mennyire becsapós lehet, amikor fél álomban két-három perc alatt negyed vagy fél órás történéseket élsz át. Számtalan szót tapasztalhatja bárki. Na, ez a formáció, ez a mennyország mindenképpen kreált személyeket helyez a környezetedbe, hiszen meghatározott időpontokban való személyekkel történő interakció kivitelezése ez esetben nem megvalósítható. Ha csak nem egy másik halálos beteggel helyezitek magatokat ugyanabba a kreált mennyországba. Hát nagyjából ennyit a jó oldaláról, az árny oldala pedig a következő lesz. Amikor megjelentek az internetes interaktív játékok, nagyon sok híradás szólt arról, hogy nagyon sokan, főleg tinédzserek haltak meg a számítógép előtt, mert egyszerűen kiszáradtak, elsorvadtak. Az agyukat ért rengeteg inger kiütötte a testük visszajelzéseit, vészjelzéseit, és meghaltak. A mai napig is így megy ez, csak már nem minősül igazi hírértéknek. Szóval... Ezt okozzák a sima, pöttyögős játékok. Gondolhatjátok, mit fog okozni a metaverzum, ahol jól laksz, kielégülsz, pihensz, alszol, de csak az elméd és észre sem veszed, de a tested elsorvad. Ha csak nem lesz valami vész ébresztő, ami figyeli a tested funkcióit és kirúg a kritikus pillanatban a tizedik felszólítást követően. Egyébként pedig nem fogsz edzeni, szépítkezni, egészségesen élni, tisztálkodni, mert minek, hiszen a metaverzumban szép, illatos, egészséges és kigyúrt vagy. Ha házasokként unjátok egymást, ha lesz még egyáltalán ilyesmi, hogy házasság, mondjuk azért, mert nem jó az alakotok, vagy büdös a szátok, akkor felléptek a metára, ahol mindketten tökéletesen néztek ki, és ott fogtok szexelni. És egy idő után már csak emberi roncsok fognak a metára főle kapcsolódni, vagy éppen elpatkolni alatta. És ha nem fognak időben észbe kapni az emberek, akkor ez lesz az emberiség vége. Csak azok a robotok maradnak, amelyekről a rulek jóslatban 
beszéltem. Linkje a leírásban. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!